வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோலைக்கு என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து ஏற்கனவே புழக்கத்தில் இருக்க நிறைய மருந்துகளாலும் பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வரிசையில் விட்டமின் ஏதாவது எதுக்கு எதிராக நல்லா செயல்படுதா இப்படின்ற ஒரு ஆய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்குங்க அந்த ஆய்வு முடிவில் மேக்சிமான அப்டேட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இந்த விட்டமின் டி சம்மந்தமாக இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி அந்த நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்றாளர்கள் இருக்காங்களே இவங்களோட இறப்பு விகிதம் அண்ட் இவங்களோட பாதிப்பு விகிதம் அதாவது இப்போ பத்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படுது அப்படின்னா அதில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க இதை தான் இறப்பு விகிதம்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி பாதிப்பு விகிதம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுருக்குன்னா எனக்கு இந்த அறிகுறிகள் அதிகமாக தென்பட்டு அது ஒரு பீக் லெவலில் எட்டும் பார்த்தீங்களா மூச்சு திணறல் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இருமல் ரொம்ப ஹெவியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது போல் என் உடம்புல பாதிப்புகள் அதிகமாக வள இதை தான் பாதிப்பு விகிதம் குறிக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆய்வு ஒன்று முன்னெடுக்கப்படுதுங்க கொரோனா பலி அதிகமாக எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்குன்னு அந்த ஆய்வு மூலமாக டேட்டா கலெக்ஷனை பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த அமெரிக்கா இட்டாலி ஸ்பெயின் பிரிட்டன் இது மாதிரி இந்த தொற்று அதிகமாக இருக்கணும் அந்த நாடுகளில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவங்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கணும் இது போல் நாடுகளுக்கு டேட்டா கலெக்ஷன் எடுத்து இதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஆய்வு முன்னெடுக்கப்படுது இந்த ஆய்வு முடிவு தகவல் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஆய்வாளர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி சத்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க தப்பிக்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் பிடியில் இருந்து தப்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தெளிவாக சொல்கிறேன் விட்டமின் டி உங்கள் உடம்புல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொரோனா வைரஸ் உங்களை தாக்காதுன்னு சொல்லலாம் அவங்க இந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக உடம்புல இருக்குல்ல இது குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க இறப்பு விகிதம் குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பத்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படுதுன்னா அதில் விட்டமின் டி சத்து அதிகமாக ஒரு ஏழு பேருக்கு இருந்தாங்கன்னா இவங்களோட இறப்பு விகிதம் குறையுது மூணு பேர் அதில் இறக்குற மாதிரி ஏற்படுது இந்த நிலையை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ விட்டமின் டி சத்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க தப்பிக்கிறாங்க விட்டமின் டி சத்து குறைவாக இருக்கிற நாடுகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது இந்த கொரோனா வைரஸில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்ற ஆய்வு முடிவு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே அது தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயதான மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகள் அதிகமாக உயிர் பலியை சந்திக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிக்ஸ்டி அபோ ஏஜ் இருக்காங்களோ பர்சன்ஸ் இவங்க எந்தெந்த நாடுகளும் அதிகமாக இருக்காங்களோ அங்கே தான் உயிரிழப்புகள் அதிகமாக ஏற்படுது அதெல்லாம் எதுக்காக அவங்க வயதான மக்கள்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த பர்டிகுலர் வார்த்தை அந்த ஆய்வு முடிவுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசாகிட்டாலே இந்த விட்டமின் டி சத்து உடம்புல குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இயற்கையாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த வயதான மக்கள் அதிகமாக இருக்க நாடுகளில் உயிர் பலி அதிகமாக ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கனெக்டிவிட்டி போய் கிடச்சிருச்சா அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் இருந்து விட்டமின் டி நம்மளை முழுமையாக பாதுகாக்காது நம்ம முதல்ல சொன்ன அதே விஷயம் தான் ஆனால் நோய் தொற்றோட பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும் இந்த விட்டமின் டி உடம்புல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே அந்த ஆய்வு முடியும் அங்கே சொன்ன விஷயம் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃபர்தராக என்ன ஆய்வு அங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி மூலமாக கொரோனா தாக்கத்தில் இருந்து மக்களை எப்படி பாதுகாக்கலாம் இது சம்மந்தமான ஒரு ஆய்வை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுலேயும் நல்ல மேக்சிமான அப்டேட் ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னா இது போதுங்க ஏன்னா விட்டமின் டிலாம் காசு கொடுக்காமல் கிடைக்கிற ஒரு ஊட்டச்சத்து உடம்புக்கு ஈஸியாக நம்ம எந்த அளவு பெருக முடியும் உடம்புல பெருகிக்கலாம் இது சம்மந்தமான அப்டேட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த ஆய்வு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்ல செய்தி எதுனா மக்களுக்கு கிடைக்கிதான்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த விட்டமின் டி குறைபாட்டால் நம்ம உடம்புல என்னென்ன பிரச்சனைகளாக ஏற்படும் நான் இதை பற்றின ஸ்டார்ட்ஸ் இப்போ கொடுத்துட்றேன் மன அழுத்தத்தை உங்களால் போக்க முடியாது இதய நோயை எதிர்த்து போராடுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அலர்ஜிக்கு இது வழிவகுக்கும் நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்தவே முடியாமல் போயிடும் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பாகவும் அமையும் எலும்பு வலுவிழக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாகவும் இது திகழும் அதாங்க இந்த விட்டமின் டி குறைபாடுன்னு சொன்னேன் இது உங்கள் உடம்புல எந்த அளவு குறையுதோ விட்டமின் டி சத்து குறையுதோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குமா ஓகே இந்த விட்டமின் டினா என்ன இதை பற்றி பார்த்துடலாம் சூரிய ஒளி இருக்குல்லைங்க சூரிய ஒளி இதில் அதிகப்படியாக இருக்கிற ஒரு சத்து தான் இந்த விட்டமின் டி நீங்கள் காசு கொடுத்துலாம் மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது விட்டமின் டியை சூரிய ஒளி உங்கள் மேலே எந்த அளவு படுதோ அந்த அளவு உங்கள் உடம்புல விட்டமின் டி சத்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிற சூழல் இருக்குது இல்லைங்க வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை அலுவலகத்துக்குள்ளேயோ பள்ளிக்கூடங்கள்லேயோ கல்லூரிகள்லேயோ ஒரே இடத்துக்குள்ளேயோ ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்கிறோம்ல இப்படி இருந்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி படுறது அப்படின்றது இயல
இந்த இடத்துல எங்கே சூரிய ஒளி இருக்குது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜேர்னி போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் இங்கே இருக்கலாம் மேபி ஆனால் இதிலே நிறைய பேர் வீட்டு வாசலில் தாண்டினதோ ஏசி கேப் வாசலுக்கே வந்துடும் அவங்க உங்களை கூட்டு போயிடுவாங்க இங்கே உங்களை சூரிய ஒளிக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது நீங்கள் ஒரு டிஸ்பிளேக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை கூட சூரிய ஒளிக்கு கொடுக்கறதே கிடையாது இது நம்ம ஒத்துக்க வேண்டிய உண்மைங்க இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் சூரிய ஒளி என்ன அது என்ன பெரிய விஷயம் நம்ம பண்ணு போலாம் வரலாம்னு சொல்லிவிட்டு வீடு ஆஃபீஸ் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சூரிய ஒளி தான் விட்டமின் டியை உடம்புல உற்பத்தி பண்ணுறதா திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது காரணம் இது தான் இதை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கவே வேணாம் சூரிய ஒளி மேலே பட்டாலே போதும் இந்த விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு வந்துச்சுனாலே போதுங்க உங்கள் உடம்பை நீங்கள் ரொம்ப செம்மையாக பாதுகாக்கலாம் இந்த விட்டமின் டி பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஒரு சில ஊழியர்களுக்கு அதிகமாக வரும் அதுலேயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கள இவங்க உடம்பில் வெரி லோ நார்மல் அளவுக்கு தான் இந்த விட்டமின் டி இருக்குமா ஏன்னா முதலே சொல்லியிருந்த வீட்டுக்கு கேப் வந்து அழிச்சிட்டு போகிற வரைக்கும் அவங்கள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சூரிய ஒளியை அவங்க பார்க்கறதே எனக்கு தெரிஞ்ச கஷ்டம் அப்படி தான் அவங்களோட வாழ்க்கை சூழல் இருக்கு ஸோ நான் முன்னாள் சொல்லிட்டு நம்ம பற்றி ஒரு பட்டியல் போட்டு நம்ம இருக்கேன் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் உடம்புல ஏற்படும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்த்து போராட முடியாமல் போயிடும்னு சொல்லிட்டு விட்டமின் டி உங்கள் உடம்புல குறைஞ்சுன்னா இந்த நிலமை ஏற்படும் தான் ஸோ மக்களை இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் கூட நீங்கள் வெளியே ஒரு இருபது நிமிஷமாச்சு வந்து சூரிய ஒளியை உடம்புல ஏந்துங்க அப்போ தான் உங்கள் உடம்புலேயே விட்டமின் டி அப்படின்றது உற்பத்தி அதிகமாகவும் சத்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பாடி காம்ப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம எதிர்த்து போராடலாம் என்ன செய்யலாம் இதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அதிகாலை வெயில் இருக்கலங்க இதுவும் பெருசாக கை கொடுக்காது மாலை நேரத்து வெயில் இருக்கல இதுவும் பெருசாக கை கொடுக்காது ஏன்னா இந்த ரெண்டு வேலைகளில் தென்படுற வெயிலோட அளவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம உடம்புல படுறதுனால பெருசாக நம்மளுக்கு எதுவுமே இந்த விட்டமின் டி உற்பத்தின்றது நடக்காதுங்க இதில் ஒன்று கரெக்டாக சொல்லலாம் உச்சி வெயில் டைம் இருக்கலங்க நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முற்பகல் பதினோரு மணிலேருந்து பிற்பகல் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இது வரைக்கும் தான் உச்சி வெயிலாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வெயில் நம்ம உடம்புல இருபது நிமிஷம் பட்டா போதுங்க வெறும் இருபது நிமிஷம் இந்த இருபது நிமிஷம் வெயிலில் நீங்கள் உடம்புல ஏந்தினீங்கன்னா விட்டமின் டி அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல ஒரு ஒரு பொருளையும் அந்தளவு ஸ்பீடாக உங்கள் உடம்புல நடக்குமாங்க ஸோ இதுக்கு ஏதோன நேரமாக பார்க்கப்படுறது பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருபது நிமிடங்கள் இது போதுமானது ஓகே இதிலே இந்த வயசானவங்களாம் அதிகமாக இருப்பாங்களா இவங்களுக்கான ஒரு அப்டேட் இதில் பார்த்துடலாம் இந்தியாவில் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க தான் பெரும்பாலும் விட்டமின் டி குறைபாடை ஏந்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலேயே சொல்கிறேன் வாரத்துக்கு மூன்று நாட்கள் இருபது நிமிஷம் மட்டும் அவங்க வெயிலை தன்னோட உடம்புல ஏந்துறது நல்லதுங்க யார் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க முதியவர்களை இந்த அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க இருக்காங்களோ அவங்கள பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் மூணு நாளைக்கு இருபது நிமிடங்கள் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட மாத்திரையே கணக்கு வச்சுக்கிறாமல் இதை கணக்கு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் இதை ஃபாலோ அப் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா சூரிய ஒளியை உடம்புல இருபது நிமிஷம் ஏந்துறதால எந்த பிரச்சனையும் பெருசாக வரப்போகிறது கிடையாது இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுல எந்த கஷ்டமும் இருக்க மாதிரி எனக்கும் தெரியல காசும் செலவு கிடையாது ஸோ உங்கள் உடம்பை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் எங்களால் விழிப்புணர்வு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் முடிஞ்சால் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் அது மட்டும் கிடையாதுங்க விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் கூட நிறைய கொடுப்பாங்க நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க சப்ளிமெண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க இதை எடுத்துக்கிறது ஒரு தற்காலிக தீர்வு மட்டும்தான் இந்த விட்டமின் டி பிரச்சனை இல்லை இது நிரந்தர தீர்வு கிடையாது சூரிய ஒளி ஒன்று மட்டும்தான் உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வை கொடுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் சில சில உணவுப் பொருட்கள் இதுவும் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நமது வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கிறது மட்டும்தான் ஒரே வழி ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷமாச்சும் சூரிய ஒளி நம்ம மேலே படணும் இதுக்கு எதனா வழி சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவான சூழல் உருவாகும் உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த சொல்கிறேன் பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த விளையாட்டுக்கான பீரியட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது நிறைய ஸ்கூல்ஸில் விடவே மாட்டாங்க அந்த டைம்லேயும் ஏதாவது சப்ஜெக்டில் இருக்க ஆசிரியர் உள்ளே வந்துடுவாங்க இதை வந்து பிடி பீரியடை நம்ம இது போல் வேல்யூபிளாக மாற்றலாம் நீங்கள் படிங்க இந்த சப்ஜெக்டை எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இவங்களுக்கு விளையாட்டுன்றது வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸே மாணவர்களுக்கு கிடைக்காது ஆனால் இந்த விட்டமின் டியை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வெளியே போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா வெயில் அவங்க உடம்புல படும் ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியை புரிஞ்சிக்காமல் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் இப்போ வரைக்கும் இந்த விளையாட்டு பிரிவுக்குன்னு ஒரு தனியாக நேரம் ஒதுக்குறாங்களே இதில் மாணவர்கள் வெளியே அனுமதிக்கப்பட்டதே கிடையாது ஆக்சுவலாக விட்டமின் டியும் மைண்டில் வச்சு தான் கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்தை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க விளையாட்டு பிரிவு நேரம்
பால் பொருட்கள் இறைச்சி காய்கறிகள் கீரைகள் பருப்பு வகைகள் இது எல்லாமே இந்த விட்டமின் டியை உடம்புக்கு அந்தளவு அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே இந்த விட்டமின் டி சம்மந்தமான ரெண்டு சுவாரஸ்யம் இருக்குது நான் அதை பற்றியும் பதிவு பண்ணிடுறேன் உலக அளவில் அதிகம் உள்ள குறைபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் டி குறைபாடு தான் ஏன்னா இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறையவே இருக்குது இந்த சத்துக்கள் லிஸ்ட்டில் இந்த விட்டமின் டி தான் உலக மக்கள் அதிகமானவர்கிட்ட இந்த குறைபாடு ஏற்படுறது விட்டமின் டி தாங்க ஸோ இப்போ புரியுதா எத்தனை பேர் வெயில் அப்படின்றதே புறந்தள்ளி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கையில்னு சொல்லிட்டு இது கூட நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவோம் என்னடா வெளிநாட்டெலாம் இது போல் சன்பாத் அடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு உச்சி வெயிலில் போய் எல்லாருமே படுத்துக்கிறாங்க பார்க்கவே ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்குது இது போல் மனசு அலைப்பாயிர வைக்கிறது மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசி பார்த்துருப்போம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதும் இந்த விட்டமின் டி தான் அவங்களுக்கு ஆசை போனால் இல்லையா என்ன எதுக்காக அந்த உச்சி வகையில் போயிட்டு அங்கே இருக்காங்க இதுக்கு ஒரே காரணமும் இது தாங்க ஸோ கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாரும் மாற வேண்டிய நேரமும் இப்போ வந்துருச்சு அதுக்காக உங்களே போயிட்டு சம்பாத்த அடிக்க சொல்லலை ஜஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வெயிலுக்காக உங்கள் உடம்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே கிடையாது உலகத்திலேயே ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ணாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரே ஒரு சத்து இந்த விட்டமின் டி மட்டும்தான் ஏன்னா சூரிய ஒளி நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் செலவே கிடையாது நீங்கள் அதுக்கு அடாப் பண்ணி ஒரு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே மக்களே நான் சொல்ல வேண்டியது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் இந்த விட்டமின் டி சார்ந்து உங்கள் உடம்புல இந்த சத்தை ஏற்றலாமா வேணாமா அப்படின்றத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஆய்வு முடிவு சொன்ன பார்த்தீங்களா இதை வச்சு தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம விட்டமின் டியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த ஆய்வோட சாராம்சமா ஒரு ஐந்து நாடுகள் பார்க்கப்படுது ஒன்று அமெரிக்கா ஸ்பெயின் பிரிட்டன் இட்டலி அண்ட் பிரான்ஸ் இந்த ஐந்து நாடுகளோட கொரோனா பாதிப்பு தகவல்களை இப்போ பார்த்துடலாம் அமெரிக்காவில் மட்டுமே இப்போ வரைக்கும் பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ வரைக்குமே எண்பதாயிரத்து எட்நூறு பேர் அங்கே இறந்துருக்காங்க ஸ்பெயினில் ரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்து இடநூற்று நாற்பத்தி நான்குக்கும் மேற்பட்டவங்க அங்கே இறந்திருக்காங்க பிரிட்டனில் ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூணாயிரத்து அறுபது பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் மேற்பட்டவங்க அங்கே இறந்திருக்காங்க அடுத்து எட்டிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து எழுபதுக்கும் மேற்பட்டவங்களை தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்திருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டில் கடைசியாக ஃப்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதுக்கும் மேற்பட்டவங்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பதுக்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்திருக்காங்க ஓகே ஆஸ் சொல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமம்பாச கமாண்டா லீவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி விட்டமின் டி சத்து பற்றி உங்களுக்கு இப்போது போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு நினைக்கிறீங்களா ரெண்டாவது கேள்வி உங்கள் உடம்புல விட்டமின் டியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த ஷோவோட ஒரே ஒரு நோக்கம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மனங்களோட பதில் என்னோட எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன